In these slides, we will discuss to treat random errors. Random errors, जो एक मिड पॉइंट के दोनों साइड पर ही एक्सपैंड करते हैं और इस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हम सैंपल एंड पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे बेसिकली सैंपल से मुराद एक बड़े पॉपुलेशन में लिया गया छोटा सा सैंपल है जैसे बहुत बड़ी आबादी जिसे हम पॉपुलेशन कह रहे हैं तो किसी भी एनेटिकल मेजरमेंट के लिए जैसे आप ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क देखने वाला रुझान कितना है हमारी आबादी के अंदर और आप इसके लिए एक सैंपल चूज करते हैं किसी कॉलेज को किसी इलाके को तो ये आपका एक सैंपल है जिसको आप बाद में एक्सपैंड करके तमाम लाहौर पर या तमाम मुल्क पर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो सैंपल और पॉपुलेशन इन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग हम इस स्लाइड के अंदर डेवलप करना चाहेंगे ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल रीडिंग्स वो कैलिब्रेशन या ये गोशन कर्व बनाने में हेल्पफुल होती हैं इंडिविजुअल रीडिंग्स जिस वक्त इस बेस पे आ रही हैं वो जैसे से बढ़ रही हैं आपकी पीक का साइज या शेप भी बदलता है लेकिन तमाम की तमाम रीडिंग्स इस मिड पॉइंट एवरेज पॉइंट के आसपास ही मूव कर रही हैं और जैसे रिजल्ट बढ़ता जाता है या आपका सैंपल साइज बढ़ता जाता है या नंबर ऑफ रीडिंग्स या रेप्लीकेट्स बढ़ते जाते हैं तो तो आपकी ये पीक शार्प होती जाती है और मिड पॉइंट के ज्यादा नजदीक आ जाती है एक शार्प पीक ज्यादा बेहतर पीक जिसे हम कहते हैं कि प्रसियन ज्यादा है डाटा के अंदर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं है ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पॉपुलेशन से हम सैंपलिंग करेंगे और एक सैंपल हासिल करेंगे ये सैंपल इसी पॉपुलेशन का एक हिस्सा था जिसे हमने यहाँ से लिया और इसके बाद इन्फर करेंगे इसके जरिए हम पॉपुलेशन पर इस अपने रिजल्ट को एक्सपैंड कर देंगे ये एग्जाम्पल भी शो कर रही है कि हम किस तरह से एक छोटे से पार्ट को एज ए सैंपल कंसिडर करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि रेशोज बाजूकात सिमिलर रहती हैं लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं सैंपल लेने के लिए एक मुख्तलिफ पार्ट यानी ये तो ये फिफ्टी परसेंट मेरा पोर्शन बनेगा अगर मैं यहाँ से सैंपल लूँ तो इसकी वैल्यू कुछ और आ रही होगी यानी जितनी वेरिएबिलिटी हमारे पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा हो हमें सैंपल साइज भी उसी हिसाब से बढ़ाने की जरूरत होती है तो हमारा सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी सकता है और नहीं भी करता ये मीन लेने के लिए सिंपल फार्मूले को हमने इससे पहले ऑब्जर्व किया था ये भी वही फार्मूला है कि इंडिविजुअल रीडिंग्स को हम सम करेंगे वन से लेकर एन नंबर ऑफ सैंपल्स तक और उस नंबर ऑफ सैंपल्स से हम डिवाइड कर देंगे एक्स बार रिप्रेजेंट करता है सैंपल मीन को जबकि अगर नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा हों तो फिर हम इसे पॉपुलेशन मीन कहते हैं जिसे म्यू के साथ रिप्रेजेंटेशन की जाती है सैंपल एंड पॉपुलेशन के बाद वेरिएंस हमारी दूसरी एक्टिविटी है जो हमारे एनटिकल डाटा का एक्सपेंशन शो करता है द स्क्र ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरियंस एस के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्र एस बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एस स्क्र वेरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फॉर्मूला है सैंपल वेरिएंस का यानी इसमें हम एन माइनस वन से इसको डिवाइड कर रहे हैं आखिरी स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस एन माइनस वन से हम बाइसनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं इंडिविजुअल रीडिंग्स में से हम एवरेज को माइनस करते हैं फिर उनका स्क्वेयर लेते हैं और फिर सम करते हैं वन से लेकर एन तक तमाम रीडिंग्स को और एन माइनस से डिवाइड करते हैं इसके जरिए हम सैम्पल वेरियंस कैलकुलेशन कर सकते हैं ये दोनों फार्मूलाज जो सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है यानी हमारा एवरेज जिसे हम म्यू कह रहे हैं इंडिविजुअल रीडिंग एक्स आई कह रहे हैं अगर हमारे नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा हैं तो हम पॉपुलेशन वेरिएंस ले सकते हैं नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एक्सल शीट के अंदर जब हम वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें सैंपल वेरियंस या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ लेकर जाएगा यानी वो n माइनस वन से हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स चूंकि कम होंगे तो n माइनस वन से डिवाइड करके रीडिंग्स देगा इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही है कि जय का ये टोटल डाटा का एक्सपेंशन है जब आप सैंपल लें तो हो सकता है आप टोटल डाटा को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उसके एक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका सैंपल का मीन ये था अब पॉसिबल है कि आपका ये वेरियंस जो आपने कैलकुलेट किया है वेरियंस हमें समझा रहा है इस डाटा का एक्सपेंशन कहाँ से लेके कहाँ तक है 
हो सकता है कि ये इस एक्चुअल के या पॉपुलेशन के मीन को कवर करे और हो सकता है कि ना करे जब इसे एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम रीडिंग्स को एक्सपेंड कर रहे हैं हमारे वेरियंस की रीडिंग में इजाफा हो जाएगा जब भी हम इस निचले फिगर का छोटा कर देंगे अगर सात रीडिंग्स हैं तो छः से डिवाइड करेंगे अगर ग्यारह रीडिंग्स हैं तो दस से डिवाइड करेंगे तो हमारे इस वेरियंस का साइज बढ़ जाएगा और पॉसिबल है कि हम बाइसनेस से निकल जाएं और एक्चुअल डाटा के इस मीन को भी हम कवर कर सकें तो वेरियंस मालूम करके हम बेसिकली या सैम्पल वेरियंस मालूम करके इस बाइसनेस को रिमूव करके और तमाम डाटा को रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं